প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শনিবারের এই সাত দিনে সোশ্যাল ইসলামে ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত আজকের সাত দিনে আমরা কথা বলতে চাই এর আগে জানিয়ে দিয়েছি আমরা আমাদের প্রমোশনালে আমরা কথা বলতে চাই মাই গভ বা আমার সরকার এই বিষয়টি নিয়ে বলা হচ্ছে যে এক ঠিকানায় সকল সেবা ঠিক কীভাবে জনসেবা জনগণের যে সেবা সরকার দিয়ে থাকেন সেই সেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ এর কথা আমরা শুনি এবং সময়ের অপচয় এরকম বিভিন্ন ধরনের বিষয় থাকে সেইগুলোকে মিনিমাইজ করার জন্যই বাংলাদেশ সরকারের একটা বিশেষ প্রকল্প যেটা মাইগব বা আমার সরকার যেখানে থেকে আপনি অনেক ধরনের সেবা এক ক্লিকে নিতে পারেন এরকম একটা বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই আমরা আর কথা বলার জন্য সংশ্লিষ্ট খুব একেবারেই সংশ্লিষ্ট দুজন মানুষ আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা চাইলে তাদের থেকেও সরাসরি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারেন শুরুতে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের সাথে রয়েছেন যুগ্ম সচিব ডক্টর দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির প্রকল্প পরিচালক এক্সপার্ট টু ইনোভেট এ টু আই প্রোগ্রাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সাথে আছেন তারই সুযোগ্য সহযোগী বলবো উপসচিব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন প্রজেক্ট অ্যানালিস্ট দর্শকদের জন্য শুরুতেই বলবো হুমায়ুন কবির ভাই আপনার কাছে যে আসলে এই যে আমার সরকার বা মাই গভ ডট পিডি বা মাই গভ কি করতে চাচ্ছেন আপনারা স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য আমরা বলছি দু হাজার একচল্লিশে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত হব সেই পথে হাঁটছি কি পেতে চান এখান থেকে ধন্যবাদ সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী যে যেখানে যুক্ত থাকুন আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আর ভাষার মাসে আমরা সকল ভাষা শৈদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই এর প্রেক্ষিতে একটু বলতে হয় যে কেন আমরা মাইগ বা আমার সরকারটি তৈরি করেছি আপনারা যদি দেখেন দু হাজার আট সালে বারোই ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দিলেন তখন আমরা ছিলাম অ্যানালগ বাংলাদেশ কোনো সার্ভিসই খুব একটা ডিজিটাল নাই কানেক্টিভিটি নেই একটি সার্ভিসকে যদি আপনি ডিজিটাল পদ্ধতিতে দিতে চান তখন চারটা জিনিস লাগে একটা হলো আপনার ইন্টারনেট সংযোগ থাকা দ্বিতীয় কথা হলো আপনার এই সার্ভিসগুলোকে ডিজিটাল হইতে হবে নাহলে তো ডিজিটালে পাবেন না আর তৃতীয়ত লাগবে হলো আপনার একটা ডিভাইস লাগবে যে কোনো একটা কোনো একটা ডিভাইস হয়তো মোবাইলে হোক ল্যাপটপে হোক কম্পিউটার হোক যে কোনো একটা জায়গা লাগবে থার্ড লাগবে কি আপনার যিনি সার্ভিস দিবেন এবং যিনি সার্ভিস গ্রহণ করবেন দুজনের কিছুটা সক্ষমতা লাগবে এই চারটা জিনিস নিয়ে শুরু করলাম পরে দেখলাম যে আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে ব্যাপক চ্যালেঞ্জ মাত্র এক ভাগ লোকের হাতে ইন্টারনেট আছে মোবাইল আছে মাত্র ছাপ্পান্ন লক্ষের হাতে মানুষ কিন্তু ষোলো কোটি বেশি এবং লিটারেসি আইসিটি লিটারেসি নেই তখন আমরা নিজেরা কোনো ল্যাপটপ ট্যাপটপ কিছু তৈরি করি না তাহলে হবেটা কি একটা বড় অংশ দারিদ্রের মধ্যে আছে যে প্রান্তিক মানুষ কিন্তু বঙ্গবন্ধু যেমন তার সারা জীবন যুদ্ধ করেছেন যাতে বৈষম্য না হয় বঙ্গবন্ধু কেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠিক একই রকম বৈষম্য যাতে না হয় সেটা করার জন্য তখন উনি একটা জিনিস করলো যে প্রথমে রাইট টু ইনফরমেশান যে তথ্য অধিকার দাও মানুষ যখন সব কিছু জেনে যাবে তখন আমরা যারা প্রজাতন্ত্রে কাজ করি তাদের একটা দায় পড়বে দ্রুত সার্ভিস দেওয়ার জন্য অভাব অভিযোগ হবে জবাব দিতে নিশ্চিত হবে তখন আমরা জাতীয় তথ্য বাতায়ন তৈরি করলাম যেটি পৃথিবীর এখন সবচেয়ে বড় তথ্য বাতায়ন একটা জায়গায় নাগরিকরা সবগুলো পাবে সরকারি অফিসগুলো পাবে সেখানে শুধু এখন শুধু তথ্যই না এখানে আমরা সরকারি সার্ভিসগুলো প্রায় সাড়ে আটশো সার্ভিস ঢুকিয়ে রাখেছি এখানে মাসে প্রায় প্রায় দুই কোটি সার্ভিস যায় এখান থেকে ঠিক একই রকম করে আমরা যদি দেখি যে এখন তো এক একজন এক একজনভাবে ডিজিটাল করতেছে এখন যদি ধরুন আপনি যদি আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট বানান আলাদা আলাদা অ্যাপ বানান তাহলে কি হবে একটা স্মার্টফোনে কি আপনি এই সাড়ে আট হাজার আমাদের সব সরকারি অফিসগুলো মিলে বান্ন হাজার হয় তার আমরা সার্ভিস জেনারেট করি প্রায় সাড়ে আট হাজার এর মধ্যে নাগরিক কেন্দ্রিক সার্ভিস হলো তিন হাজার আপনি তিন হাজার সার্ভিসের জন্য ধরেন আপনি যদি দুই হাজারও ইয়ার অ্যাপ তৈরি করেন দুই হাজার অ্যাপকে আপনি এবং এটা সাধারণ সাধারণ মানুষের মনে রাখাও সম্ভব সম্ভব না রাখতেও পারবে না তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে যেমন আমরা পোর্টাল এক জায়গায় রাখছি সব সার্ভিস একটা সুতো এগেতে রাখো সেটির নাম হলো মাইগো আমার সরকার এখন পর্যন্ত এইখানে আমরা যখন তৈরি করলাম তখন দেখলাম যে কিছু সার্ভিস অলরেডি ডিজিটাল হয়ে গেছে আর কিছু আমরা করব এই যেগুলো আমরা করেছি সেগুলোকে এক সুতে গেঁথে দিলাম অর্থাৎ ওপেন এপিআই দিয়ে যুক্ত করে দিলাম আর যেগুলো নতুন করছে এই প্ল্যাটফর্মই তৈরি করে ফেলতেছি এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় আড়াই হাজারের মতো সার্ভিস ডিজিটাল করছি এক হাজার সার্ভিস অলরেডি আমরা মাইগোবে দিয়ে রেখেছি এটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে 
নাগরিক সার্ভিস নেওয়ার পর আগে কোনো সরকারি সার্ভিস নেওয়ার পর কিন্তু বলতে পারত না উনি সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট যিনি সার্ভিস দেয় তিনি কিন্তু এটা জানতেন না বা এটা দেওয়ার কোনো আগ্রহ ছিল না এবং কোনো উদ্যোগও ছিল না কিন্তু এইটাতে প্রথম আমরা ব্যবস্থা রাখছি আপনি সার্ভিস নেওয়ার পরে আপনি রেটিং করবে সার্ভিসে যিনি আমি সার্ভিস দিলাম যে সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট নাকি কিছু অভিযোগ আছে একটা জবাবদিহিতার জায়গা জবাবদিহিতার জায়গা এবং টাইম বাউন্ড তো স্মার্ট বাংলাদেশ যেটা আমরা বলছিলাম স্মার্ট বাংলাদেশ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশে মৌলিক পার্থক্য কোথায় এই প্রশ্নটি থাকবে স্মার্ট বাংলাদেশে আগে যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ করছি তখন আমার যে সক্ষমতাগুলো সেইটা আমি করে নাগরিকদের চাহিদার কথা খুব একটা বিবেচনা সুযোগ ছিল কম অর্থাৎ আমার যেটা সক্ষমতা ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ডেভেলপ ডেভেলপ করছি এমন হলো সাপ্লাই সেন্ট্রিক অর্থাৎ আমার যেটা পারছি সেটা আমি নাগরিককে গুছিয়ে দিয়েছি কিন্তু এখন স্মার্ট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু হবে হলো নাগরিক যা চাবে ডিমান্ড সাইড ডিমান্ড সেন্ট্রিক অর্থাৎ চাহিদা ভিত্তিতে করব এবং একটা জিনিস আমাদের খুব আশ্চর্য লাগবে দেখবেন যে আমরা বলছি যে এসডিজি অর্থাৎ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট জাতীয় সঙ্গে ঘোষিত যেটি সেটা বাংলাদেশে অনুস্বাক্ষরকারী কেউ পিছনে থাকবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অন্তর্ভুক্তি বলেন সমস্ত প্রশাসনিক মডেল তৈরি করেন কেউ যাতে পিছনে থাকে আমার নাইন পয়েন্ট টু পারসেন্ট কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন এই লোকগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে বাদ চলে গেছিলেন এত ডিভাইস তৈরি করে এত কিছু তৈরি করার পর কিন্তু এই সবগুলো কিন্তু এখন অনবোর্ড করা হচ্ছে তো স্মার্ট বাংলাদেশের মূল যে চারটি পিলার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্মার্ট সোসাইটি স্মার্ট ইকোনমি এখানে প্রত্যেকটা প্যারামিটারে আমরা ধরে ধরে আগাচ্ছি যাতে এই মাই গভ প্ল্যাটফর্ম হয় তার ওয়ান স্টপ সলিউশন হয় তাকে কোথাও যেতে না হয় কোথাও যেন চ্যালেঞ্জের মুখে না পড়ে চ্যালেঞ্জ হলেই সে তার অভিযোগ আছে ইভেন সবচেয়ে সহজ কথা তার কোনো ডিভাইস টিভাইস সে পারছে না সে তিন 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 ভবিষ্যতে কল করেও কিন্তু মাই গভে ঢুকে যেতে পারবে যেটা তার সকলে আসছে মানে আপনার কথা থেকে একটা জিনিস চলে আসে যে স্মার্ট সিটিজেনের জন্য আসলে স্মার্ট গভর্নমেন্টটা জরুরি যেটারই আসলে স্মার্ট গভর্নমেন্টের একটা প্রতিফলন পাওয়া যায় মাই গভে তো মাই গভ ফের যে সার্ভিসগুলো থাকছে সেই সার্ভিসগুলো আসলে সাধারণ মানুষ কীভাবে অ্যাভেল করবে যদি আপনি একটু ব্যাখ্যা করেন ধন্যবাদ আপনাকে স্যার অলরেডি বিষয়টি এক্সপ্লেন করেছেন তো আমি ছোট চমৎকারভাবে এক্সপ্লেন একদম কম্প্রিহেন্সিভলি একেবারে আমি খুব চমৎকারভাবে বলেছেন আমি তাও একেবারে নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দু একটি কথা বলতে চাই একজন নাগরিক আমরা আমরা মাইগফটি এমনভাবেই চিন্তা করেছি যাতে একদম দূরবর্তী অঞ্চলে যারা আছেন লাস্ট মাইল যারা আমরা যারা প্রান্তিক অতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বলি যে তাদের জন্যই চিন্তা করেছি তো সেই দিক থেকে একজন যদি একজন ব্যক্তির কাছে যদি মাইগভে বা যদি একটা ল্যাপটপ ইন্টারনেট সংযুক্ত থাকেন তাহলে তিনি সহজে নিতে পারবেন মাই গভ ডট বিডিতে লগ ইন করে তিনি সহজে নিতে পারবেন তিনি এটি মোবাইল অ্যাপ মাইগভের যে মোবাইল অ্যাপ এটি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস দুটো থেকে ডায়াল ডাউনলোড করে নেওয়া যায় সেটি ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু যদি এমন কেউ থাকে আমাদের সম্মানিত নাগরিক যারা আছেন সেবা গ্রহিতা যার এই সক্ষমতা নেই তিনি কিন্তু সহজে আমাদের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে যে প্রত্যেকটা ইউনিয়নে আছে সিটি কর্পোরেশনে আছে মিউনিসিপ্যালিটিতে আছে এই ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে যে তিনি এসে বাটি নিতে পারবেন এর পাশাপাশি তিনি ট্রিপল থ্রির কথা স্যার অলরেডি বলেছেন ট্রিপল থ্রিতে ফোন করেও তিনি বেশ কিছু সেবা নিতে পারবেন যেগুলো ট্রিপল থ্রির সাথে যুক্ত থাকবে তার মানে তিনি টেকনোলজির উপর আসলে ডিপেন্ডেন্সি তেমন থাকছে না তার কাছে ফিচার ফোন কিংবা তিনি অন্য কারো ফোন ব্যবহার করেও কিন্তু আসলে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো সময় এমন কি সেটি যদি অনেক রাতও হয় তাও কিন্তু তিনি আসলে সেবাটি নিতে পারবেন টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন যেটা স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য কি কি সেবা পাচ্ছে এখন পর্যন্ত বলছি যে আমাদের উপসচিব সালাউদ্দিন যে কথা বললো তো এটা ছোট্ট একটা কৌতুকের মতো বলতে হয় যে মাই গভের প্ল্যাটফর্মটা কেমন কি কী সার্ভিস আমি ঢুকাবো তো একজন বিয়ে করবেন তখন বাবা জিজ্ঞেস করছে যে বাবা তোমার কীরকম কন্যা পছন্দ তখন বলছে কাস্টমার কেয়ারের কন্যা পছন্দ যতই বকাবকি করেন বলছে স্যার আপনি ধৈর্য ধরুন আমি দেখছি এখানে আপনি সব ওরকম পাবেন জন জনপ্রিয় যে সার্ভিসগুলো সাধারণ মানুষের সবচেয়ে দরকার যেমন শিক্ষা আপনার যে কোনো ভবিষ্যৎ যদি বিনিময় করতে চান তাহলে জ্ঞান এবং দক্ষতা দরকার এই জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়গুলোকে আমরা আগে নিয়ে আসছি আর কি ওই যে বললাম যে কেউ পিছনে থাকবে না প্রান্তিক মানে সমাজসেবার যেমন বিভিন্ন ভাতাগুলো আছে এগুলো আস্তে আস্তে আমরা এখানে ঢুকিয়ে ফেলেছি সহজে পাবে যেগুলো যেটা সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক বলি যেটা সামাজিক নিরাপত্তা এগুলো ঢুকেছি এখন পর্যন্ত আমরা বলছি যে আমাদের টোটাল আটান্নটা মন্ত্রণালয় বা বিভাগ আছে এই আটান্নটা মন্ত্রণালয় বিভাগের মধ্যে আমরা
এর মধ্যে লাইভে চলে গেছে অর্থাৎ এই মুহূর্তে নাগরিকটা এর মধ্যে ঢুকে সার্ভিস নিতে পারবেন এটা নিতে পারবেন প্রায় এগারোশোর কাছাকাছি এবং পাশাপাশি আপনি দেখবেন যে এই যদি অভিযোগ দেওয়ার পর যেহেতু রেটিংয়ের বিষয় আছে আমি যে সেবা দিচ্ছি আমি কতটুকু সন্তুষ্ট আমাদের দিন শেষে একজন সরকারি কর্মকর্তা বিবেচনা করে তার এসিআর দিয়ে যায় তার প্রমোশন পোস্টিং এইগুলো নির্ভর করে এটিও কিন্তু ভবিষ্যতে সরকার রাখছে না এসিআর এই গোপনীয় বার্ষিক অনুবেদন এটা পরিবর্তন করে এপিআর হবে এনুয়ার পারফরমেন্স রিপোর্টিং সিস্টেম গোপনীয় কিছু আপনি পারফর্ম করবেন আপনি ভবিষ্যতে উপরের দিকে যাবেন এবং এইটা করার জন্য আপনারা দেখবেন যে সরকারের দুইটা ঘোষণা আছে ভবিষ্যৎ কাঠামোটা আসলে ফেসলেস সার্ভিস আর ক্যাশলেস সোসাইটি মানে জনগণের সকল ক্ষমতার উৎস সংবিধান যে স্বীকৃতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন হবে এবং সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আপনি সবগুলো সার্ভিস ডিজিটাল পদ্ধতি দেবেন আপনি কি বছর শেষে করেছেন সে আপনার মেশিন সবচেয়ে ভালো জানবে মেশিন আপনাকে মূল্যায়ন করে বেশিরভাগ মূল্যায়ন আপনাকে দিয়ে দিবে আপনার সমস্ত কিছু নির্ভর করে এবং নাগরিকরা যখনই বিরক্ত হবে যে যথাযথ সার্ভিস না হবে তো জিআরএস আছে আমাদের গ্রিভেন্স রিডেসার সিস্টেম অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেখানে কিন্তু এটা যুক্ত করা আছে সেখান থেকে অটোমেটিকলি কমপ্লেন করে শুধু রেটিং না প্রয়োজনে কমপ্লেন করে এই এই কমপ্লেনটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেয় তিরিশ কার্য দিবস ম্যান্ডেটরি এই নিষ্পত্তি মানে এক জায়গায় পাঠিয়ে দিলাম তা নয় এটা তদন্ত করে আপনি কি এটাকে সত্য পেলেন অভিযোগটা নাকি মিথ্যা পেলেন নাকি কি বই ব্যবস্থা নিলেন সেটা পর্যন্ত বলতে হবে সরকারের যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আমি ছোট্ট নয় যে এই যে ধরেন তেরো এতে এক যুগের যে জার্নিটা হয়েছে ডিজিটাইসেন সরকার প্রথম লক্ষ্যটা দেখবেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুন্সিয়ানা মানে কোথায় আছে সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছে দেখো তোমরা ডিজিটাল হয়েছো কি না আমি বুঝবো কিভাবে যে তুমি সার্ভিস সরকারি সার্ভিসতে সময় বাঁচাইতে পারছো কি না নাগরিকদের খরচ বাঁচাইতে পারছো কি না ভোগান্তি কমাইতে পেরেছো কি না এবং সরকারি অফিসে আসার সময় কমাইছে কি না আমরা এই গত এক যুগে যেটা করেছে আমরা দেখলাম যে নাগরিকদের আমরা তেরোশো কোটি বার মানে তেরোশো কোটি কর্মঘণ্টা বাঁচিয়েছি আর সরকারি এই সার্ভিসগুলো না থাকলে তাকে আরও ছয়শো কোটি বার এখানে আসতে হইতো সরকারি দপ্তর আপনাদের পরিসংখ্যান পরিসংখ্যান এবং সতেরো হাজার কোটি টাকা বাঁচিয়েছে কিভাবে একজন কৃষক যদি একটা প্রান্তিক অঞ্চল থেকে একজন সরকারি অফিসে অনেক দূরের দূরে অফিস আছে তার যাতায়াত ভাড়া আছে ওই দিনে সে কিন্তু কাজ করতে পারবে না এখানে এসে কোথাও থাকবে খাবে সমস্ত হিসাব করলে প্রায় সতেরো হাজার কোটি টাকা বাঁচিয়ে দেওয়া গেছে আর কি অর্থাৎ ডিজিটাইজেশনের কারণে প্রায় প্রায় আমাদের আশি ভাগ সময় বাঁচানো গেছে আরেকটা সবচেয়ে বড় কথা যেটা না বললেই নয় সেটি হলো কোভিডে যদি আমরা এই একযুগ আগে শুরু না করতাম দু হাজার বিশে যখন লকডাউন চলে গেওয়া হয়েছে তখন ডিজিটাল সার্ভিস ছাড়া কোনো গন্তব্য হচ্ছে না অফিস হচ্ছে আমার ই নথি কার্যক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আপনি সব কিছু করেছেন ওইটার দিকে না হলে কিন্তু একটু বিশাল বিশাল একটা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে যেতেন সেটা কিন্তু নাগরিকের সরছে এই যে ই কমার্স এইটা দিয়ে এখানে প্রায় শুধুমাত্র গত দেড় দুই বছরে দেড় লক্ষ লোক কাজ পাইছে একটার সাথে একটা জড়িত তারপর আপনি দেখবেন যে ফ্রিল্যান্সিং পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ কিন্তু বাংলাদেশের সুযোগটা আসলে বাংলাদেশের এবং তিরিশ লক্ষ লো ইয়ে ছেলে মেয়েকে আমরা ট্রেনিং দিয়েছি বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এটা একটা বিশাল আমি আরেকটা প্রসঙ্গে আসতে চাই আপনি গল্প দিয়ে শুরু খুলেন আমি একটা ছোট গল্পই অবতারণা করতে চাই যে কালকে একজন প্রবাসীর সাথে কথা হচ্ছিল প্রবাসীর কথায় কথায় আমাকে বলছিল যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ না প্রবাসীদেরকে রেকগনাইজড করে না বাট এইখানে আপনাদের মাই গভের মধ্যে আমি দেখছি যে প্রবাসীদের জন্যে মাই গভ ফর প্রবাসী আলাদা একটা মানে সেক্টরি রয়েছে এবং এটা খুব সম্প্রতি সম্ভবত আপনারা করেছেন এখান থেকে আসলে প্রবাসীরা কি ধরনের সুবিধা পাচ্ছে জি ধন্যবাদ স্যার যেমন বললেন যে সকলের জন্য আমরা আমাদের এই এই মাই গভ সরকার পক্ষ থেকে উন্মুক্ত করছি আমাদের অনেক সেবা আছে এবং অনেক দপ্তর থেকে দেওয়া হয় যেগুলো প্রবাসীদের জন্য আমাদের প্রবাসীদের জন্য যে সেবাগুলো এগুলো আমরা মাই গভ আলাদা করে একটা কর্নার করে রেখেছি যাতে তারা সহজেই খুঁজে পেতে পারেন ইতিমধ্যে এখানে ছয়টি সেবা আছে যেগুলো আমাদের ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে দেওয়া হয়ে থাকে এছাড়াও আমাদের পররাষ্ট্র বিষয়ক মিনিস্টার অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য যে বিএমইটি এবং আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য অনেক দপ্তর কিন্তু এই মানে প্রবাসীদের জন্য অনেক সেবা দিয়ে থাকেন আমাদের কারিগরি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সত্তা মানে সনদের যে সত্তা তারপরে আমাদের ইভেন আমাদের মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যে সনদ এবং তার যে সত্তা এই যত ধরনের সেবাগুলো আছে এগুলো পরবর্তীতে আমাদের এই কর্নার যুক্ত হবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে নিবন্ধন লাইসেন্স আটান্নটি সেবা আপনারা দিয়ে থাকেন এই থেকে কৃষিতে পঁচিশটি সেবা ব্যক্তিগত চুয়াল
সনদ প্রত্যনের চোট ব্যক্তিগত আবেদনগুলোকে আসলে কোন ব্যক্তিগত আবেদন একেবারে কিছু সেবা আছে যেগুলো একেবারে নাগরিক ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং কেউ যদি কোনো তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন একেবারে সেটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেরকম কিছু তথ্য সেবা এখানে যুক্ত আছে বিভিন্ন দপ্তরের তবে এখানে একটি জিনিস আমি স্যার আপনার সাথেও জানিয়ে রাখতে চাই যে স্যার এটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটি বলেন যে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করছি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের গল্প স্যার এই মুহূর্তে বললেন যে আসলে আমরা কিভাবে এটিকে বাস্তবায়ন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে তার যে ভিশন চিন্তার যে আমরা মানুষের সময় ব্যয় এবং ভিজিট কমিয়ে পাশাপাশি আরেকটি জিনিস মাইগবে যেটি খুব বিশেষভাবে আসে সেটি হচ্ছে যখন আমরা একটা আমরা আবেদন করি স্যার তারপরে আমরা যেটা হয় যে খুঁজতে থাকি এই আবেদনটি নিয়ে সরকারি যেটা বলা হয় যে সরকারি দপ্তরে ফাইল জমা পড়ে আছে মাইগবে যদি আমাদের কেউ সেবার জন্য আবেদন করেন তিনি তার মোবাইলে তাৎক্ষণিকভাবে নোটিফিকেশন পাবেন এবং সরকারি এক দপ্তর থেকে যখন আরেক দপ্তরে তার কার্যক্রমটি প্রক্রিয়াধীন হবে তখন প্রতিটি স্তরে কিন্তু তার নোটিফিকেশন তিনি পাবেন এবং মাইগবে প্ল্যাটফর্মে যেও মাই গভ ডট বিডিতে যে প্রথম ফেজ পেজেই আছে যে আবেদনের স্টেটাস চেক করুন সর্বশেষ অবস্থা চেক একদম শুরু আচ্ছা জি সেখানে তিনি কিন্তু যে এই মুহূর্তে তার আবেদনটি কোথায় তিনি তার গ্রামে কিংবা যেখানেই হোক তার ঘরে তিনি আরাম করছেন এমন একটি সময় ক্ষেত্রে তিনি আসলে এটি দেখতে পারবেন তো তাকে আর আসলে ওই পেরেশনের মধ্যে আসলে সবার আগে যেটা প্রয়োজন যে আবেদনটা আসলে করবে কিভাবে সেক্ষেত্রে শুধু অ্যাপস বা ডাউনলোড করলেই তো হচ্ছেন আপনি বলেছেন যে বিভিন্নভাবে একটা রেজিস্ট্রেশন করার কথা বল দেখছি লগ ইন করার কথা বলছে সেইটা প্রক্রিয়াটা কী আসলে প্রক্রিয়াটি খুবই মানে কি বলবো আমি সহজ বলবো এই কারণে যে প্রক্রিয়াটিতে দুইটা জিনিস প্রাথমিকভাবে লাগে একটি হচ্ছে একটি মোবাইল নাম্বার লাগে আর ইমেইল অ্যাড্রেসটি ঐচ্ছিক একটি মোবাইল নাগরিক যে মোবাইলটি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে চান সেই মোবাইল নাম্বারটি তাকে দিতে হবে তারপরে রেজিস্ট্রেশন করুন বাটনে চাপ দিলে তার মোবাইলে একটি ওটিপি যাবে আমরা বলি যেটাকে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড ছয় ডিজিটের একটা সংখ্যা যাবে এই সংখ্যাটি তা তিনি যে আসলে আবেদনটি করতে চাচ্ছেন অন্য কোনো মানে ভুয়া নাম্বার দিয়ে তিনি যে আসলে ব্যবহার করছেন না রেজিস্ট্রেশন করতে চাইছেন না এটা তার প্রমাণক তিনি এই ছয় ডিজিটের সংখ্যাটি বসালেই তার মোবাইল নম্বরটি এখানে যুক্ত হয়ে যাবে মাইগমের সাথে এবং তার একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হবে এরপর তিনি তার জাতীয় পরিচয়পত্র কিংবা তার জন্ম নিবন্ধন জাতীয় পরিচয়পত্র হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আর অনেক শিক্ষার্থী আছে তাদের জন্য যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র হয় জন্ম নিবন্ধনটা ওখানে পরিচয় দুটোই যুক্ত আছে তো আসলে যে কেউ এই এটা শনাক্তকরণের জন্য তারপরে তিনি নাম্বারটি দিলে মাইগভ নিজ দায়িত্বে ওই অনলাইনে ওই আমাদের জন্ম নিবন্ধনের যে তালিকা ডেটাবেজ এবং আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের তালিকা এই দুটো থেকে এর যাচাই করে নেবে কনফার্মেশন পাওয়ার পরে তার আবেদনটি চূড়ান্তভাবে মাই গভ আচ্ছা এখানে কি আপলোড করার প্রয়োজন হচ্ছে না মানে ন্যাশনাল কিছু আপলোড করার নম্বরটা দিলে নম্বরটি দিলে মাই গভ অটোমেটিক্যালি অনলাইনে মাই গভ ডেটাবেজ এবং এনআইডি ডেটাবেজ এবং বার্থ রেজিস্ট্রেশন ডেটাবেজ যুক্ত নিজেরা অনলাইনে এটি যাচাই করবে এবং তারপর তার অ্যাকাউন্টটি তৈরি হয়ে যাবে আচ্ছা এবং সেই অ্যাকাউন্ট দিয়ে আসলে অনেকগুলো সেবা ওনারা পাচ্ছেন যতগুলো নাগরিক সেবা পাচ্ছেন যেমন সচরাচর জিজ্ঞাসা নামে আপনাদের একটা জায়গা দেখছি আমি যে অন্য কারো পক্ষে সেবার আবেদন করার সুযোগ আছে কি না মানে একজন রেজিস্ট্রেশন করেছে তিনি আরেকজনের হয়ে করতে পারবেন কি না এই বিষয়গুলো কি এই বিষয়টি কিছু সেবা আছে যেগুলো অন্যের হয়ে আবেদন করা যায় আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আমাদের প্রবাসীদের জন্য একটা সেবা আছে প্রবাসে আইনগত সহায়তার প্রবাসী কোনো ভাই হয়তো বা বোন হয়তো সেখানে অসুবিধায় আছেন তার পক্ষে তার ভাই কিংবা তার আত্মীয় স্বজন কিংবা তার বন্ধু তার পক্ষে আবেদন করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে ফর্মের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে আবেদনকারীর সাথে তার সম্পর্ক কি তবে আবেদন আমার নামে রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে আমি অন্যের হয়ে আবেদনটা করতে পারবো না এই কারণে মজার বিষয়টা হলো এই যখন আমি আবেদন বাটনে ক্লিক করব তখন আমার নামের জায়গায় অটোমেটিক্যালি এনআইডি থেকে আমার নামটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে এবং সেটা এডিটেবল না আপনি পরিবর্তন করা যাবে তা আমি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন হয়ে কখনো আসলে ভিন্ন নামে আবেদনটি করতে পারবো না আচ্ছা এখানে তাহলে একটা প্রশ্ন থেকে যায় কিন্তু সেখানে আরও একটা ব্যাপার রয়েছে তথ্য সেবা একবার সেবা নেন বারবার আমি এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে আসবো একটা বিরতি নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না আমার মনে হয় এই আলোচনা আপনাদের জন্যই
প্রিয় দর্শক দেখছেন সাত দিন নেক্সাস টেলিভিশনে আমরা কথা বলছি মাই গভ বা আমার সরকারে কি কি সেবা জনগণ নিতে পারেন এবং কত সহজে সময় বাঁচিয়ে কম খরচে সেবাগুলো পেতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে বিরতিতে যাবার আগে আমি আপনার কাছে যে প্রসঙ্গে বলছিলাম যে তথ্য দেবো একবার সেবা নেব বারবার আসলে ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে আমার দর্শককে বুঝিয়ে পড়ব দর্শকদেরকে আমি আশ্বস্ত করতে চাচ্ছি সরকার যেভাবে এই মাই গভ প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করেছেন সেখানে আমরা পাঁচটা মূল নীতিকে ভিত্তি ধরে এই কাজটা করেছি প্রথমত অর্থাৎ এই যে আপনি নিবন্ধন করলেন রেজিস্ট্রেশন একবার আপনার ঢুকল আর আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন বাংলাদেশি কোনো সার্ভিস নিতে গেলে আর কখনো কোনো হ্যাসেল ফিস করবেন না অর্থাৎ আপনার বেসিক ডেটা যেগুলো আইডি নাম ঠিকানা ইত্যাদি অটোফিল হয়ে যাবে আচ্ছা এটা একটা অর্থাৎ পরিচয় দিব একবার সেবা নিয়েও বারবার তারপর হলো যখন আপনি যেই সেবার জন্য ঢুকেলে আপনার কিছু প্রায়োরিটি আমি তখন এআই সমৃদ্ধ টুলস বুঝতে পারে যে আপনি কোন ধরনের আপনি যদি কৃষক হিসেবে ঢোকেন তাহলে কিন্তু আপনার কৃষি রিলেটেড যে সার্ভিসগুলো ইতিমধ্যে সরকার তৈরি করে ফেলেছেন এগুলো অটোমেটিক সে আপনাকে আগে দেয় নোটিফিকেশান পাঠাবে সব কিছু আগে করে ফেলতে পারবে অর্থাৎ চাওয়ার আগেই সার্ভিসের দিকে ঢুকে যেতে পারবেন যেটা আগে ডিজিটাল বাংলাদেশে তো আমি যা সন্তুষ্ট হয়ে দিতাম সেটা নাগরিকরা পেতেন এখন হলো উল্টো অ্যাডভান্স তার কাছে আমরা নিয়ে হাজির হব আরেকটা পাবেন হলো নাগরিকরা যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো সময় যে কোনো পদ্ধতিতে যেটা স্মার্ট বাংলাদেশের মূল কথা যে আপনি সেবাটা গ্রহণ করতে পারবেন এবং পাশাপাশি হলো এটাতে যেটা আপনি শুরুতে বলেন যে সময় লাগবে কম খরচ লাগবে কম ভোগান্তি কম সরকারি অফিস তো আশাই লাগবে না তো কতটুকু সময় সেটা একবার না হলে কী হবে সেটা একটা তথ্য দিয়ে যেটা দর্শকদের কাজে লাগবে আমাদের জবাবদিহিতার জন্য সরকারি সব দপ্তরগুলোর জন্য আপনারা জানেন সরকারি ইতিমধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করায় প্রত্যেকটি সরকারি দপ্তর তার ঊর্ধ্বতন সরকারি অফিসের সাথে এটাকে করতে হয় ম্যান্ডেটরি অর্থ বছর শুরুতে এবং সেইখানে কিন্তু আমার পরিষ্কার বলা আছে আপনি যে সার্ভিসগুলো দেন নাগরিকদেরকে বা সেই প্রত্যেকটা সার্ভিস কত দিনে কি পদ্ধতিতে কত ফি লাগবে সেটা সুনির্দিষ্ট করা থাকে এটাকে বলছি আমরা সিটিজেন চার্টার ওইখানে যেই সময় ধার্য করা আছে ওই সময়ের মধ্যে কিন্তু আপনাকে দিতে হবে ওই সময়ের মধ্যে আপনি না দিলে কিন্তু মাইকো বিটুকে সেবা নিলে আপনি কিন্তু তার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারবেন এটা প্রথমে আচ্ছা এইখানে একটা প্রশ্ন আসে যে আপনারা আপনাদের মানে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের যে জবাবদিহিতার মধ্যে আনছেন এখানে তো এই বিষয়গুলো আসে যে বিভিন্ন সময় জনগণের এক ধরনের প্রশ্ন থাকে যে আমরা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের বিষয়ে আমরা কমপ্লেন করব কোথায় অভিযোগ জানাব কোথায় সেই অভিযোগের বিষয়গুলোও কি এখানে রয়েছে হ্যাঁ সেটি বলছিলাম ওই যে বললাম যে প্রথম হলো যে একবার রেজিস্ট্রেশন করে সমস্ত সার্ভিস প্রোফাইলগুলো আপনি পাবেন যে নাগরিকদের জন্য সরকার বিভিন্ন দপ্তর যে বাহান্ন হাজার দপ্তর এই সার্ভিসগুলো তৈরি করে রেখেছে তো সেইটা দেওয়ার পরে কিন্তু আপনি ওই টাইম ফ্রেমের মধ্যে সরকারের ওই দপ্তরগুলো ওই সার্ভিস দিতে বাধ্য না দিলে কি হবে প্রথমত আপনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারবেন তারপর কমপ্লেন লঞ্চ করতে পারবেন এবং আমাদেরও একটা ড্যাশবোর্ড আছে ধরেন কমপ্লেন করলি নি না আমি চাইলে অ্যাজ এ ঊর্ধ্বতন কর্মরত এসে আমি চাইলে দেখতে পাবো কোন সার্ভিস কোথায় কোথায় আটকে আছে কেন আটকে আছে সেটা আছে এই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলছি গ্রিভেন্স রিডেসার সিস্টেম জিআরএস জিআরএস ডট গভ ডট বিডি এটা ওয়েবসাইটও আছে অ্যাপও আছে এখানে ঢুকে আপনি অভিযোগটা দায়ের করতে পারবেন অভিযোগটা দায়ের করতে হবে কি করার পরে আপনি তিরিশ কার্য দিবসের মধ্যে এটা নিষ্পত্তি ম্যান্ডেটরি যদি নিষ্পত্তি না করেন ধরেন আপনি অভিযোগ দায়ের করলেন আপনার ইয়ে হলো নাগরিকদের লাভটা কি এখানে তো নাগরিক হলে আমার চাকরি গেল কিন্তু নাগরিক কিন্তু যে লসটা হয়ে গেছে সেটা কিন্তু খুঁজে পেল না এইটারও ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করে রাখছেন সেটি হলো সরকারি চাকরি আইন দু হাজার এখানে দুইটা ইয়ে আছে অনুচ্ছেদ ইয়ে আছে ধারা আছে প্রথমটা হলো পঁচিশ আরেকটা হলো ছাব্বিশ পঁচিশে বলা আছে যে সরকার বা আপনি সরকারি দপ্তর হিসেবে নাগরিকতে যেইভাবে সার্ভিস দেওয়ার কথা ছিল সেইভাবে যদি আপনি সার্ভিসটা না দেন তাতে যদি কোনো নাগরিক যদি ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে এই ক্ষতিপূরণ আপনি আমি ব্যক্তি মানে যে কর্মকর্তা যার কারণে হয়েছে তিনি ব্যক্তিগত পকেট থেকে দিবেন যদি তিনি না দিতে চান তাহলে তার স্থাবর স্থাপন শক্তি ক্রোক করে সেই টাকা নাগরিককে বুঝিয়ে দিতে হবে এখানে কত টাকা ক্রোক করা হবে সেটা কিন্তু আমার এখানে সুনির্দিষ্ট করা যায় না যেমন আমি ছোট্ট উদাহরণ দিই আপনার ওয়েবসাইটে একটা ফায়ার সার্ভিস বা একটা দপ্তরের ঠিকানা থাকার কথা ছিল আপনি ঠিকানা ওইটা আপডেট ছিল না ধরেন আল্লাহ না করুক যদি একটা মার্কেট পুরে যায় তো ওখানে কিছু ঘর বাড়িগুলো সম্পদ নষ্ট হলে প্রাণহানিও ঘটতে পারে একজন যদি পাঁচ কোটি টাকার মামলা করে পাঁচ কোটি টাকা যেই যার গাফিলতি গেছে তার পকেট থেকে যাবে এটা কিন্তু আইনগত বাধ্যবাধকতা
এই জায়গাটিতে আসলে আমাদের সবারই আরও বেশি কাজ করতে হবে আমরা আমাদের মাইগভ এবং এটার পক্ষ থেকে যে প্রচারণার কাজগুলো করছি সেখানে মূলত আমাদের ফেসবুক আমাদের মিডিয়া যেমন আজকের অনুষ্ঠানটি আমরা নেক্সাস টিভির সাথে করতে পারছি এই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের মাইগভে যে ওয়েব পেজ আছে এছাড়া আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এছাড়া আমাদের মুক্ত পাঠ এছাড়া আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া আমরা কাজ করছি তবে আমাদের আরো বেশি ম্যাস মিডিয়াতে আরো বেশি সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য আর কি কি সরাসরি জনগণের সাথে পৌঁছানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন যেটি হবে আসলে যেই সেবাগুলো আমাদের যে সকল দপ্তর এখানে সংশ্লিষ্ট কেবলমতো এটুয়ের পক্ষে তো সকলগুলো করা সম্ভব হবে না আমার আসলে সরকারের সকল দপ্তরগুলো আসল উদ্যোগী হয়ে যার যার সেবাগুলোর প্রচারণা এবং এই হিউম্যান স্টোরিগুলো যেভাবে যেভাবে চমৎকারভাবে সাজিয়ে এই প্রচারণাগুলো করতে হবে এবং বিভিন্ন চ্যানেলে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারি মানে আমাদের কাছে আমরা কাজ করতে গিয়ে স্যার দেখলাম যেটা যা আসলে প্রচারণা মানে যে শুধুমাত্র মিডিয়াতে ই করা শুধু তাই না আমাদের এখানে আমরা দেখলাম যে অনেক সেবা আছে যেগুলো হয়তো একটা স্পেসিফিক একটা গ্রুপ অফ বিজনেসম্যান কিংবা স্পেসিফিক একটা গ্রুপ অফ পিপলের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে একটা পত্র দিয়ে যদি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয় সেটাও এক ধরনের প্রচারণা যদি তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে সরকারি দপ্তর থেকে এই ধরনের নানাভাবে নানা মুখী আসলে আমাদের প্রচারণার প্ল্যানটা আমি একটু এখানে অ্যাড করি জাস্ট সেটি হলো দেখবেন যে আমাদের সরকারি ওয়েবসাইটগুলো এটুআই থেকেই চালাই ওই যে এই মুহূর্তে সাঁত্রিশ হাজার ওয়েবসাইট আছে বাহান্ন হাজার ওয়েবসাইট ডেটা আছে এখানে একটা প্রচার দিলে শত শত কোটি গেছে আমাদের শুধু এই সরকারি ওয়েবসাইটগুলো প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ লক্ষ লোক ভিজিট করে প্রতি তিরিশ মিনিটে সত্তর হাজার লোক লগ ইন করে তারপর সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের পাঁচ কোটি ফেসবুক ইউজার আছে আমাদের এখন সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট আমরা তৈরি করছি পার্টনারশিপ করছি এই মুহূর্তে যে জাতীয় গ্রন্থ মেলা চলছে যেটি হলো বই মেলা এখানে কিন্তু এটা একটা স্টল আছে স্মার্ট বাংলাদেশের স্টল সেখানে কিন্তু মাইগভ ব্যক্তি মানে একদম প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে মাইগভ কীভাবে চলবে এবং স্মার্ট বাংলাদেশের কাঠামোটা কেমন সেখানে যারা বই মেলাতে আসছেন তারা একদম প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যেতে পারছে তো সুতরাং আমরা সাধারণত চেষ্টা করছি একদম প্রান্তিক মানুষকে স্কুল কলেজ প্রান্তিক মানুষকে কীভাবে পৌঁছানো যায় যেমন গ্রামীণ অবকাঠামো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলো সবগুলোকেই কাজে লাগাচ্ছে কারণ যত বেশি দ্রুত ইয়ে করে যেমন ধরেন আমরা যখন কোভিড টিকা দিলাম সেই কোভিড টিকার সময় দেখা যায় তো মানুষকে তখন জীবন বাঁচানো ফরজের মতো তখন কিন্তু সুরক্ষা অ্যাপ আমরা এই তৈরি করার আইসিডি ডিভিশন থেকে তৈরি করার পর সকালে ওইখান থেকে প্রায় বারো কোটির উপর লোক রেজিস্ট্রেশন করেছে এই মুহূর্তে বাচ্চাদেরকে দিতেছি আর আরেকটা জিনিস এখান থেকে অ্যাড করি যে প্রবাসের কথা বললেন প্রবাস এই মুহূর্তে আমরা একটা জরুরি কাজ করতেছি সেখানেও ওদের প্রায় পঞ্চাশের অধিক সেবা যেগুলো আগের এম্বাসিতে এসে নেওয়া খুব কঠিন এটার জন্য আমাদের প্রবাস ডিজিটাল সেন্টার পর্যন্ত আছে সৌদি আরবে আমরা পাইলটিং করেছি বাইশটা এবং রেমিটেন্স পাঠানোর কোনো বৈধ প্রক্রিয়া সহজ নাই দেখে তারা কিন্তু হুন্ডির মাধ্যমে পাঠায় যার ফলে রাষ্ট্রকে বিরাট একটা ক্ষতি হচ্ছে ক্ষতি হচ্ছে এই জায়গাটা পর্যন্ত আমরা একসাথে করছি এই মুহূর্তে আমরা সেইটা নিয়ে কাজ করতে একটা প্রশ্ন করতে খুব লোভ হচ্ছে যে এতগুলো কাজ এই যে ছাব্বিশটা মন্ত্রণালয়কে আপনারা যুক্ত করেছেন একশো ছেষট্টিটি দপ্তরকে যুক্ত করেছেন সব সময় আমরা দীর্ঘদিন যাবত একটা আলোপ করে থাকি যে সরকারে দপ্তর মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই এই সমন্বয়টা কিভাবে করছেন আপনারা আচ্ছা ধন্যবাদ প্রথমত সমন্বয় হলো এখন আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে আছি এই শিল্পের মূল কথা হলো ট্রিপল সি বলি আমি ইংরেজিতে সেটা হলো প্রথম কন্টেকচুয়াল অর্থাৎ কন্টেকচুয়াল মানি হলো ডেটা ড্রাইভেন আপনার বিভিন্ন দপ্তরের তথ্য রুপিভেন দেন হলো কোর্ডিনেটেড যে কোর্ডিনেশন ছাড়া আপনি কোনো সরকার চালাইতে পারবেন হোল অফ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড হোল অফ দ্য সোসাইটি কনসেপ্টে চলে আর একটা হলো আপনার যে কগনেটিভ মানুষ কি চায় এখন এই যে বললাম যে মাইগভ হলো নিজে একটা প্ল্যাটফর্ম এগ্রিগেটর টাইপের এর সাথে সমস্ত সরকারি দপ্তরগুলো ব্যাকএন্ডে যুক্ত থাকবে তার মানে কোয়ার্ডিনেশনের জন্য ব্যক্তির উপর নির্ভর করবে না সিস্টেম থেকে অটোমেটিক মেশিন টু মেশিন কোয়ার্ডিনেট করে ফেলবে এই জন্য আপনার ওপেন এপিআই দিয়ে ধরেন আমরা যতগুলো সার্ভিসে যে বললাম যে আমরা অলরেডি এক হাজার সার্ভিস লাইভে দিয়ে দিছি আড়াই হাজার সার্ভিস ডিজিটাল করছি এই কাজটা করার সময় যখন তৈরি করি আমরা এই এই প্ল্যাটফর্মে যে সার্ভিসগুলো অন্তর্ভুক্ত করি যেই দপ্তরের সার্ভিস তাদের নিয়ে প্রথমে বসি একটা ইয়ে পরিকল্পনা করি কীভাবে কতগুলো সার্ভিস হয় কী এখানে আমরা বলি যে এসপিএস অর্থাৎ আপনার সার্ভিসটা এভরি ডট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এন টু এন্ড কীভাবে যায় ওইটাকে ম্যাপিং করার পরে কোথায় কোথায় মানে পরিষ্কার করা লাগবে অর্থাৎ স্টেপ কমাইতে হবে ঝামেলা কমাইতে হবে সেইটা করানোর প
আপনার পাসপোর্ট প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করছে তারপরও জটিলতা যায় নাই আমি জাস্ট উদাহরণ হিসেবে বলছি কারণ এখানে ধরেন আবেদন করতে হয় বায়োমেট্রিক লাগে পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগে নানান কাজ আছে না এই পুলিশন কয়েকদিন পর লাগবে না কারণ পুলিশের আমার ডেটাবেসটা যদি থাকে ক্রাইম ডেটাবেসটা যদি এসে যুক্ত হয়ে থাকে যে কথা বারবারই বলা হচ্ছে যে মানে তথ্য তো আমি আসলে ন্যাশনাল ডেটাবেসে রয়েছে আমি বারবার কেন দিব माइगपोड कर এইটাও আর কখনোই লাগবে না অর্থাৎ ভবিষ্যতে আমাদের টার্গেটটা হলো আপনার যে মাইগো প্ল্যাটফর্মটি আছে সেখানে ডিজি লকার এবং অন্য দপ্তরের যে সার্ভিসগুলো অলরেডি আপনি নিয়েছেন ওই ধরনের তথ্য আর কখনোই আপনার জীবদ্দশায় দিতে হবে না দিতে হবে না সমৃদ্ধি সম্ভব নয় মাই গভ সেখানে কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারবে আমি তো মনে করি মাই গভ আসলে সকল নাগরিককে এমপাওয়ার করছে নাগরিকের হাতে নাগরিকের যে সেবার অধিকার সেবা প্রাপ্তির অধিকার সেটিকে সুনিশ্চিত করছে আমরা যেটিকে সুশাসন বলি সেই সুশাসনের একটি চূড়ান্ত রিপ্রেজেন্টেশনের জায়গায় হয়তো আমরা মাইগবের মাধ্যমে অর্জন করতে পারব সরকারের কাছে নাগরিকের যে সেবার অধিকার এবং সরকার যে সেটি অত্যন্ত সানন্দে দিতে চান এই এই বিষয়টিকে তো আমরা এখানে তুলে আনতে সম্ভবপর হচ্ছে আর তাছাড়া স্যার কিন্তু অনেকগুলো প্ল্যাটফর্মের কথা বলেছেন যেটি সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয়েছে আমার ট্রিপল থ্রি আমাদের পোর্টাল আমাদের জিআরএস এই সব কিছু মিলে কিন্তু আসলে একটা সমন্বিত মানে একটা সার্ভিস ইকোসিস্টেম বা একটা গভর্নেন্সের একটা ইকোসিস্টেম তৈরি হচ্ছে যেখানে আসলে একজন নাগরিক সুনিশ্চিত থাকবেন যে তার অধিকার धन्यवाद मोबाइल होते इमेल होते पासपोर्ट होते चीनी चीनी तो এটার নাম হলো ডিজিটাল আইডি এক 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 জায়গায় এক এক রকম যেমন ওই যে বাচ্চাদের জন্য আমরা কী করি বার্থ রেজিস্ট্রেশন এনআইডি পাসপোর্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স এইগুলো হর এক রকম আছে একটা ডিজিটাল নাম্বার যেটা আমার আইডেন্টিটি নিশ্চিত করে ভবিষ্যতে আপনার একটাই নাম্বার থাকে এটা বলছি ইউনিক আইডি সিটিজেনের জন্য এইটাকে আমরা বলছি সিটিজেন এবং হলো সিটিজেনকে এই জায়গাগুলোকে সেন্সিটাইজ করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের ডিজিটাল এই যে কারিকুলামগুলো আমরা সেইভাবে বদলাবো যাতে শুরু বছর শুরু থেকে আইসিটি ইন এডুকেশন হবে না অর্থাৎ শিক্ষা আমি একটা আইসিটি চ্যাপ্টার দিয়ে দিলাম তা হবে না এই শিক্ষা পদ্ধতিতে মধ্যে আমি হলো তাকে উদ্যোক্তা এবং ডিজিটাল সার্ভিস এবং স্মার্ট বাংলাদেশ সার্ভিস কীভাবে হবে সেই সম্পর্কে একটা ধারণা কোডিং অলরেডি ক্লাস থ্রি ফোর ফাইভ থেকে শুরু হয়ে গেছে এই কোডিং মানে হলো প্রোগ্রামিং না প্রোগ্রামের প্রথম ধাপ যে সেই অ্যারোটা চিনি কিনা এখান থেকে এখানে যেতে পারে কিনা সেটা আমরা করছি তারপর ডিজিটাল কোলাবরেশন প্ল্যাটফর্ম এইগুলো চিনে কিনা এই যখন ধারণাটা হবে তখন কিন্তু সে প্রাথমিক একটা সে স্মার্ট আগে এই লিটারেচারটা আমরা বলি যে এরকম প্রথমে ছিল টু বি ডিজিটাল অর্থাৎ ডিজিটাল হইতে হবে তারপর বলছি যে যে আমরা ডিজিটাল ডিজিটাল হয়েছে যেমন আমরা বলছি ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বলছি বিং ডিজিটাল আমরা ডিজিটাল অংশ হয়ে যাব আমাদের চিপ থাকবে এখানে মানে যেমন ধরেন আপনার যদি চোখের মধ্যে চিপ দিয়ে আপনার কিন্তু আপনার সুগার লেভেল কত আপনার ইয়ে কত আপনার প্রেশার কত এটা কিন্তু আপনার ফিজিশিয়ানের কাছে চলে যাবে আইটি বেস্ট হবে ফিজিশিয়ানের কাছে চলে যাবে আপনি যদি কখনো কোনো ইয়ে সমস্যার মধ্যে পড়েন সাথে সাথে কিন্তু আপনার ফিজিশিয়ান নোটিফিকেশান দিয়ে আপনি যে ইয়ে থেকে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনেন সেখান থেকে নোটিফিকেশান যদি ওষুধ পাঠাও আপনি শুধুমাত্র ই কমার্সে যে পেমেন্ট গেটওয়েটা এটা একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ এখন সবাই ইনক্লুসিভ সোসাইটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন যেমন আগে কিন্তু গ্রামের মানুষ কিন্তু মানে ব্যাংকিং সিস্টেম আসলে এখন কিন্তু শুধুমাত্র মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস চালু হতে দিনে লেনদেন হয় তিন হাজার কোটি টাকা এই ইনক্লুসিভ একটা 
আমি এই প্রসঙ্গে আসতাম যে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা ফিউচার ডিজিটাল ইকোনমি নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন আপনি অবতারণা করে দিয়েছেন অলরেডি এবং সেটাই হলো ডিজিটাল ইকোনমির মূল কথা হলো যে প্রত্যেকের যা রিসোর্সটাকে সেটা কাজে লাগাইতে হয় এখন ধরেন নারীরা এদের দেখা যায় ওরা কাজ করে সব কিছু নর্মাল ইয়া দেয় আনুষ্ঠানিক ইকোনমিতে নাই তার নামে মোবাইলটাও তার নামে রেজিস্ট্রেশন করা না হয় তার সন্তানের নাম অথবা তার স্বামীর নামে তাই ডিজিটাল ইকোনমির মূল কথা দেখেন এই যে ইয়া ইয়ে প্ল্যাটফর্মটা থাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক কমার্স এই ফেসবুক কমার্সে যেই নারীকে আমরা বলতাম স্রেফ গৃহ মানে হাউস ওয়াইফ তিনি কিন্তু তার সংসারটা সামাল দেওয়ার পর বিকেলবেলা তার সে খাবার তৈরি করতে পারে খাবারটা কিন্তু একটা পেজ খুলে খাবারটা সেটা আসলে পারিবারিকভাবে যেমন তিনি বেনিফিটেড হচ্ছেন রাষ্ট্রীয়ভাবে রাষ্ট্রের ইকোনমি বড় হচ্ছে এবং এইটাকে যাতে আমরা একসাথে তাকে একটা যখন যখন আমরা কোভিডের সময় প্রণোদনা দিলাম তখন এদেরকে আমি অনবোর্ড করতে পারিনি সুবিধা রাষ্ট্রীয় সুবিধা দিতে পারিনি চিনতে পারিনি এখন তো ইউনিক বিজনেস আইডি আমরা খুলে দিচ্ছি সরকার খুলে দিচ্ছে যাতে তাকে ট্রেস করা যায় এটা দুইটা লাভ একটা হলো তাকে যখন রাষ্ট্র প্রণোদনা সেটা পাবে তার যখন ঋণ সুবিধা হতে ই কে ওয়াই সি বলি আমরা ইলেকট্রনিক নো ইউর কাস্টমার তার ঋণ সুবিধা অটোমেটিক বুঝতে পারে তার ট্রানজেকশান ভালো তাকে আমি ঋণ দিতে পারবো হ্যাসেল ফ্রি ঋণ তখন তার ইকোনমি অ্যাক্টিভিস এবং তাদের লিটারেসি যে পেজগুলো চালায় ই কমার্সের সেই ই কমার্সের পেজগুলো চালানোর জন্য সাইবার সিকিউরিটির জন্য সরকার কিন্তু অনেকে ইয়া সুবিধা দিচ্ছে ট্রেনিং দিচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফেসবুক কোম্পানি যেটা হলো মেটা বাংলাদেশ আই সি ডি ডিভিশন অন্যান্য সংস্কৃতি দপ্তর আছে তাদের সাথে আমরা করছি সেখানে স্টার্ট আপ নতুন নতুন করা হচ্ছে কারণ স্টার্ট আপকে যদি ইনিশিয়ালি আপনি যদি সাপোর্ট না দেন ও কিন্তু চালাইতে পারবে না এই জন্য কিন্তু আমাদের আই সি ডি ডিভিশন স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড একটা আছে ইনকিউবেশন সেন্টার আছে তারপর হলো তৈরি করার জন্য ইন্টার ইকো সিস্টেমটা তৈরি করে আমি আমি বিরতি নিব কিন্তু আপনার কথার সূত্র ধরে আমিও দর্শকদেরকে আরেকটা তথ্য দিয়ে রাখতে চাই যে নেক্সাস টেলিভিশন এবং মেলন্ডাসের উদ্যোগে এফ কুমার সামিট হতে যাচ্ছে আগামী মার্চের দশ তারিখে এবং আপনাদেরকেও পাশে পাবো আশা করছি প্রিয়দর্শক এই মুহূর্তে নিচ্ছি আরও একটা বিরতি সাথেই থাকুন প্রিয়দর্শক দেখছেন সাত দিন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নেমে তো আজকেরই সাত দিনে আমরা আলাপ করছি মাই গভ আমার সরকার আমার সরকার মাই গভ যে বিষয়গুলো জনগণের সুবিধার জন্য করা হচ্ছে সেইটার আসলে ফিউচার পরিকল্পনাটা আপনারা আর কি কী নিচ্ছেন কী কী থাকছে জনগণের সুবিধার্থে আচ্ছা প্রথমত আমরা বলছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা রূপকল্প যেটা একচল্লিশ দিয়েছে সেটা কিন্তু পরিষ্কার করে দিয়েছে যে চারটা জায়গার উপর পিলার উপর ভিত্তি করে আমরা শুরুতে আলোচনা সেটা আমি রিপিট করছি না এটা সবচেয়ে বড় জিনিসটা আসবে ইন্টায়ার সোসাইটিটা হলো স্মার্ট হইতে হবে তার প্রথম ভিত্তিটা তৈরি হবে শিক্ষা ও জ্ঞান ভিত্তিক ওই যে উদ্ভাবনীয় জ্ঞান ভিত্তিক হইতে হবে তখন আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেমন হবে ব্লেন্ডেড হবে পার্সোনালাইজেড বিষয় আমি অঙ্ক পারি না আমাকে অঙ্ক বেশি সময় দিত আমি বাংলা পারি আমি কেন বাংলায় সম পরিমাণ সময় দিব আমি এই পরীক্ষাটা এইভাবে দিতে চাই তো আমার যে উপযোগী করে আপনি যদি একটা হাতিকে গাছে উঠতে বলেন সে কেমন পর্যন্ত চেষ্টা করলে পারবে না তো সুতরাং ঠিক সেইভাবে কিন্তু এখন পার্সোনাল এডুকেশনের দিকে আমরা যাচ্ছি দেন হলো সরকার সমস্ত সার্ভিসগুলো আর স্মার্ট সোসাইটি হলো ইনক্লুসিভ হয়ে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের কথা আমরা ইতিমধ্যে বললাম তারপর গ্রিন সাস্টেনেবল ইয়ে হবে বেঙ্গল হবে সেখানে স্মার্ট সিটি হবে স্মার্ট ভিলেজ হবে এবং হলো ডিজিটাল ক্লাইমেট রেসিডেন্স রেসিডেন্স হবে কি জন্য আমরা বলছি এটাকে যেমন ধরেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু হাজার আঠারো সালে যে নির্বাচনী ইশতেহারটি আছে সেখানে দেখবেন একটি প্রতিশ্রুতি হলো আমার গ্রাম আমার শহর অর্থাৎ শহরের সুবিধা আমি গ্রামে পৌঁছে দিব অর্থাৎ গ্রামকে নষ্ট করব না কিন্তু শহরে যত সুবিধাগুলো হয়েছে কোভিডে যখন আমি টিকা দেওয়াইছি সবাই কিন্তু একই প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছি শহরে পৌঁছাইতে হয় না টিকা ওইখানে চলে গেছে কিন্তু ওই এই চ্যানেলগুলো আমরা তৈরি করি গ্রামে বসে শহরের সুবিধাগুলোকে অ্যাভেল করা অর্থাৎ ফিউচার স্কিলের জন্য ফিউচার এডুকেশান হবে ওই ওই আলোকে দেন আপনার হচ্ছে ডিজিটাল টলারেন্স অ্যান্ড কালচার কালচারাল মুভমেন্ট দেখবেন যে এখন যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াগুলো ব্যবহার করি এইটার মানে সেন্স অফ প্রপোর্শন নাই কখনো কখনো আমার সংস্কৃতিকে ভায়োলেট করছে কখনো কখনো মানে ভায়োলেশনের দিকে চলে যাচ্ছে বুলিং হচ্ছে নিরাপত্তা নেই এই জায়গাগুলো কিন্তু ইনক্লুসিভ হয়নি তো এইগুলোর উপর আমাদের এখন মনোযোগ দিতে হবে কারণ একটা সোসাইটি সংস্কৃতিকে যদি আপনি নষ্ট করে ফেলে এই সোসাইটিকে লং টার্মে আপনি ইকোনমিক দিক থেকে হয়তো ভালো পেলেও আমার মৌলিকত্বকে আসলে ফেলে দেওয়ার সুযোগ নেই চলে যাবে তো সেই জায়গাগুলোকে মাথায় রেখেই কিন্তু আমরা ফিউচার বাংলাদেশটি এমন হয় যেটি বঙ্গবন্
সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগে নাটকের শেষ লাইন ঠিক ওই রকম আচ্ছা জনাব সালাউদ্দিন আপনার কাছে একটা জায়গা আসতে চাই ডিজিটাল ইকুইটি যে জায়গাটা নিয়ে আসলে বিভিন্ন সময় কথা হয় ওনার হুমায়ুন কবির সাহেবের কথার মতো আসছে এই জায়গা নিয়ে আসলে পরিকল্পনার কি থাকবে ডিজিটাল ইকুইটি এটি আমাদের জন্য আগামীতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলবো না একটি বড় সুযোগও বটে সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে স্যার কিছুক্ষণ আগে তিনটি শব্দ বলেছেন কোঅর্ডিনেটেড কন্টেক্সচুয়াল এবং কগনেটিভ মাইগভ এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হবে যেখানে মাইগভে কিন্তু অলরেডি প্রচুর নাগরিক যুক্ত আছেন তারা ট্রানজাকশন করছেন সেবা নিচ্ছেন জনগণকে সরকারকে তথ্য দিচ্ছেন এবং এই তথ্যের ভিত্তিতেই কিন্তু আমরা তথ্য এবং উপাত্তের ভিত্তিতে কিন্তু আগামীতে আমাদের এই যে সিদ্ধান্তগুলো সরকার যে সিদ্ধান্তগুলো এবং খুব স্পেসাইজ আমরা ই কি বলে এটা পলিসি মেকিং করতে পারবো আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে সকল মন্ত্রণালয় যখন একসাথে এই মাইগো প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হবে তখন একজন একজনের সাথে যখন ডেটা শেয়ারিং হবে ডেটা প্রোটেকশনের এই জায়গাটা যখন আরও বেশি সুরক্ষিত হবে তখন কিন্তু আমরা জনগণের জন্য একটি সমন্বিত খুব সহজ সেবা দিতে পারবো তখন আসলে সে পকেটগুলো আর থাকছে না যেই পকেটগুলো দ্য ব্লাইন্ড পকেটস যেগুলো সেবার ক্ষেত্রে যেগুলো হয়তো আগে হয়তো সেগুলো কিন্তু আর থাকবে খুব স্বাভাবিকভাবে বলে মধ্যসত্যভোগীর যে বিষয়গুলো আছে এইগুলো একদম থাকবে না থাকবে না এবং সবচেয়ে বড় যেটি সেটা হচ্ছে যে নাগরিক যখন মাইগভে এবং এই ধরনের সরকারের যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সেবার প্ল্যাটফর্মগুলোতে শুধু মাইগভ কেন আমাদের আরও যতগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে সবগুলোতে যখন তার মনোভাবটি জানাবেন তার স্যাটিসফ্যাকশনের একটি লিখে জানাবেন তখন কিন্তু সেটি আমাদের জন্য একটি বড় লার্নিংয়ের গ্রাউন্ড এবং তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে সরকারি হিসেবে আমরা বুঝতে পারবো যে নাগরিক আমার মানে রিয়াকশন এবং রিপারকেশনটা আসলে এক ধরনের ট্রান্সপারেন্সি ক্রিয়েট করবে তখন যেই মানুষটি যে নাগরিকটি খানিকটি অসন্তোষ নিয়ে সেবাটি পেয়েছেন তাকে আমরা স্পেসিফিকলি আমরা টার্গেট করে তার জন্য আসলে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে আমরা তার জন্য একটি ভালো সেবার সুযোগ করে দিতে পারবো কারণ এই ডেটাবেজে কিন্তু খুব সহজেই একজন যিনি সেবা নিয়ে খুশি হন নাই তাকে কিন্তু আসলে আমরা খুবই সহজেই পেতে পারবো কারণ তা তিনি তো লিখেছেন এবং তাকে সুনির্দিষ্টভাবে তখন এই প্রতিকারটি দেওয়া সম্ভব হবে যেমন আমরা প্রায়শই যে কাজটি করি আমরা এই মাইগভের যে সকল ব্যক্তি সেবা নিয়েছেন তাদের সাথে আমরা জুম কল করি গত সপ্তাহে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সাথে সে তাহিরপুরে হাওড় অঞ্চল থেকে আমাদের অনেকে সেবা নিয়েছেন তাদের প্রবাস থেকেও যুক্ত হয়েছেন তো আমরা নিয়মিতভাবে এই এই মানে গ্রাহকের সাথে নিয়মিত আমাদের যে মেলবন্ধন এবং আমাদের ইন্টারফেসটা একটা চালু রেখেছি আমরা বুঝতে চাই তাদের মতন করে আসলে আমরা মাইগফকে গড়ে নিতে চাই আর এখানে আমি জাস্ট টেন সেকেন্ড একটি যে শেয়ার করি আমাদের এই টেকনোলজি কমার্সি এজাইল টেকনোলজি দ্রুত বদলায় আপনি যখনই কোনো সুপারিশ বা আমরা যখন দেখলাম যে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছি ইন ইকুইটি নিশ্চিত হয় না ইনক্লুসিভ হয় না সাথে সাথে কিন্তু এটা আপডেট করার সুযোগ রাখা আছে মাইক অফ হোক অন্যান্য সার্ভিসগুলোতে হোক যাতে ওই যে একটাই কনসেপ্ট লিভিং নো ওয়ান বাহাইন্ড কেউ পিছনে থাকবে না ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম তারা বলেছিলেন যে কি কি ভাবে তারা চান এটিকে বছর খানিক সময় লেগেছে কিন্তু আমরা গত বছরের শেষে নভেম্বরে কিন্তু আমরা এটিকে করেছি এবং তারাই আমাদের প্রতিবন্ধী ভাই বোনেরাই আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এখন আমরা মাইগভ খুব স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করতে পারছি এবং একই সাথে তৃতীয় লিঙ্গ কিন্তু এখানে যুক্ত থাকে কোনো অসুবিধা নাই রেজিস্ট্রেশন বর্ণ কোনো খাতে ঝামেলা নেই আচ্ছা এখন পর্যন্ত আমি যে পরিসংখ্যান দেখতে পাচ্ছি এক একটা গ্লান্স যদি বলি যে ছাব্বিশটি মন্ত্রণালয় একশো ছেষট্টিটি দপ্তর মোট সেবা পনেরোশো আটষট্টি নিবন্ধিত সদস্য সাঁত্রিশ লাখ প্লাস মোট আবেদন পড়েছে ছাব্বিশ লাখ নিষ্পত্তিকৃত তেইশ লাখ এটা আমি পরিসংখ্যান দেখতে পাচ্ছি সময় প্রায় শেষ আপনার কাছে শেষ জানতে চাইব আপনি এই প্রকল্পের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন আপনি স্বপ্ন কি দেখছেন আমার স্বপ্ন হল যে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি কথা আছে তোমায় কেন দেয়নি আমার সকল কিছু শূন্য করে মাইগ হলে সকল কিছু শূন্য করে নাগরিকটা দেওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম ধন্যবাদ সকল এক কথাই সে সে সকলে আপনাদের আপনাদের দুজনকেই অসম্ভব ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সেই সাথে আসলে শেষ কথা যদি একটু ছোট্ট করে জানতে চাই যে একজন আপনিও একজন নাগরিক সরকারি সাথে কাজ করার বাইরেও আপনি এই বাংলাদেশকে কোথায় দেখতে চান কিভাবে দেখতে চান 
আমি তো স্বপ্ন দেখতে খুব ভালোবাসি তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ এপর স্মার্ট বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন তো অনেক বড় আমি তো অসাধারণ একটি জীবনযাপন চমৎকার নাগরিক হিসেবে একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজে বসবাস করব যে সমাজটি স্মার্ট হবে এবং সেখানে শুধু সমাজ কেন ব্যক্তি মানুষ হিসেবেও আমার আশেপাশে সরকার আমার অর্থনীতি সকল কিছু মিলে আমরা একটি অসম্ভব সুন্দর একটি নির্মল পরিবেশে তিনি অসম্ভব সম্ভব করতে পারেন বঙ্গবন্ধু প্রথম এই ভূখণ্ড কখনই স্বাধীন ছিল একটি স্বাধীনতা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অ্যানালগ বাংলাদেশকে ট্রান্সফর্ম করে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্মার্ট মানুষে এবং একাত্তর সালে আমরা একচল্লিশ তো স্মার্ট হবে একাত্তর সালে এমন একটি বাংলাদেশ হবে যেটি সারা পৃথিবী অবাক বিষয়ে তাকিয়ে থাকবে এবং একমাত্র পৃথিবীতে দেশ যেই দেশটি বিরাশি বছর সামনে রেখে ডেল্টা প্লেন বদ্বীপ পরিকল্পনা তৈরি করেছে একুশশো সাল তো সেই বাংলাদেশ কখনো পিছনে থাকবে না অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমরা আশা করব যে নেক্সাস টেলিভিশনের দর্শকদের জন্য এ টু আয়ের বিভিন্ন কর্ম কর্ম পরিকল্পনা শেয়ার করতে আপনারা আসবেন নেক্সাস স্টুডিওতে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে শ্রোতা মণ্ডলীদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন নেক্সাস টেলিভিশন দেখুন এবং সরকার প্রত্যেক কাজে আপনাদের সহযোগিতা কারণ আপনারই এই দেশের মালিক প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ আমাদের এই আয়োজন দেখবার জন্য আগামীকাল কথা হবে আম জনতা জনগণ আসলে রাষ্ট্রের কতটা ক্ষমতা রাখতে পারে কতটুকু ক্ষমতা যদিও সংবিধান বলেছে যে জনগণই রাষ্ট্রের মূল মালিক আমরা কথা বলবো আগামীকাল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন